Tras varios operativos realizados por la Policía Nacional Civil en diferentes puntos de la capital, fueron detenidos Emily Esmeralda García y José Otoniel Cañengues, ambos supuestos miembros de estructuras criminales, señalados por el delito de portación de armas de guerra y agrupaciones terroristas. Las capturas se realizaron en el Cantón Álvarez, en Santa Tecla, y la Comunidad de la Esperanza. En los cuales nosotros vemos dos sujetos que se desplazan por la zona rural, se ubican y al percatar o verificar al interior de esto se encuentran tres fusiles M16 del tipo A2, 17 cargadores para los mismos, abundante munición, se encuentran gorros pasamontañas, ropa de color negro, se encuentran más de seis pares de, de botas junglas, así también se encuentran juegos de esposas, se encuentran también un chaleco antibalas y también un libro en el cual ellos llevaban anotada la mal llamada renta. En otro operativo se detuvo a Jesús de Los Ángeles Cruz Lara, de 40 años, quien será procesado por contrabando de mercadería, ya que a él las autoridades le incautaron 50 paquetes de cigarro. Según la policía, comercializaba los productos en los alrededores del Mercado Central y Sagrado Corazón. A él se le incautó más de 40 cajas de, de cigarrillo de la marca Modi y Pine Blue, lo cual él comercializa con los, las personas que son usuarias de estos mercados. El llamado es a que las personas se abstengan de adquirir este producto porque no existe ningún registro sanitario ni control sobre este producto y puede ser nocivo. También otras tres personas identificadas como Alvin Cortés de 27 años, Virgilio Ayala de 43 y Luis Osorio de 32 años fueron detenidos por los elementos de seguridad. Se dedicaban a robar en autobuses y negocios pequeños en diferentes zonas como San Salvador, Mexicanos, Santa Tecla y Apopa. Mar categóricamente que tiene 21 casos que nosotros tenemos aquí en la de, como delegación San Salvador, en la cual con el apoyo del recurso tecnológico como son las cámaras, ellos han participado en asaltos a, a lugares comerciales, a pequeñas tiendas, a pequeños comercios, en los cuales se ve vulnerada por falta de seguridad. Los seis detenidos serán remitidos a los tribunales para que se inicie con el proceso judicial en su contra. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un informe de Marcela Rivera.